Voy a proceder a presentaros a Linda Jordan. Eh, ha trabajado para el Equipo Nacional de Desarrollo para la Inclusión desde el año 2011 en, en Newham, Reino Unido. Ha sido parte del equipo de preparación para la edad adulta, trabajando en toda Inglaterra, apoyando áreas locales con la implementación de la nueva política para necesidades educativas especiales. Linda es profesora, ha trabajado en escuelas ordinarias y especiales en los primeros años y después de los 16 años y ha administrado servicios locales de necesidades especiales a nivel superior. Linda trabajó para el Departamento de Salud del Gobierno Central desde 2002 hasta 2011 como parte del equipo de apoyo de evaluación de personas cuyo trabajo era apoyar la implementación de la Estrategia Nacional de Discapacidad del Aprendizaje. En 1986 fue elegida como miembro del Consejo para el Distrito de Newham de Londres y dirigió la política de educación inclusiva que dio como resultado el cierre de seis escuelas especiales. Linda tiene una hija con problemas de aprendizaje, por lo tanto conoce de primera mano estas dificultades. Eh, quiero añadir eh, a esta presentación eh, más formal eh, que eh, Linda ha sido para nosotros, para el Ministerio de Educación, durante este año una asesora de primera magnitud a la hora de comprender eh, cómo se puede avanzar en materia de inclusión educativa. Eh, por eso quiero agradecer públicamente su contribución para permitirnos comprender cómo en otros lugares avanzan o han podido avanzar en eh, la educación inclusiva. Eh, también quiero señalar que hablamos, en este caso, de los avances producidos en un uh, sector de la ciudad de Londres eh, en distrito y, por lo tanto, eh, el alcance de las medidas de, del trabajo con la comunidad escolar, etcétera, no se puede extrapolar al conjunto de un país. Es una experiencia enormemente valiosa, pero que debéis eh, enmarcar en un distrito de una ciudad enorme como Londres y, por lo tanto, el manejo de esos avances, de esas transformaciones, eh, nos sirve como experiencia laboratorio para entender cómo podríamos avanzar si toda la comunidad educativa estuviera lista para ello. Eh, hemos pensado en que Linda participara en este curso para compartir con vosotras y vosotros esta experiencia de aprendizaje que para el Ministerio ha supuesto eh, el caso Newham, eh, que se enmarca en un estudio que el Ministerio hemos acometido mm, sobre educación inclusiva de, de alumnado con discapacidad y que ha constado de varias partes. Un estudio de casos de casos relevantes de países, o en este caso de un distrito, de una ciudad, de un país, eh, donde se han producido avances significativos y con ello hemos elaborado un informe que ha coordinado el profesor Gerardo Echeita al que, eh, y su equipo, al que conocéis de la ponencia del día pasado. Por otra parte, hemos hecho un análisis comparado eh, muy exhaustivo de la situación en nuestras comunidades autónomas, nuestras comunidades y ciudades autónomas en España. Y al mismo tiempo hemos eh, realizado preguntas significativas sobre el tema en la red Eurídice, eh, al, preguntas a las que han respondido los distintos países europeos eh, que son miembros de esta red. Con este estudio general de la situación, el Ministerio de Educación eh, lo que quiere es identificar 
eh, retos, posibilidades, um, riesgos, a partir de la experiencia de otros países. Y también eh, hemos eh, identificado que en el propio Estado español eh, las, los avances entre comunidades autónomas son muy dispares. Quiere decirse que desde el punto de vista del Ministerio, eh, que como sabéis en un Estado tan descentralizado como el nuestro, el Ministerio de Educación tiene una misión de liderar políticas públicas, indudablemente, pero también de armonizar políticas territoriales en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación. Eh, para poder hablar con criterio de este tema era necesario acometer este estudio en profundidad. Es un estudio de enorme interés que vamos a publicar, obviamente, y que para compartirlo con todos los especialistas en la comunidad educativa, pero que lo que pretende es que aprendamos de otros. Eh, sabiendo nuestras propias peculiaridades. No podemos importar experiencias y nadie debe concluir que lo que el Ministerio va a hacer es cerrar los centros de educación especial. Eso en ningún momento se ha dicho, en ningún momento es el objetivo que nos anima a trabajar, pero sí consideramos que hay un... Eh, margen para el avance en los próximos diez años, hasta bueno, pues sobre todo cumpliendo el horizonte de trabajo de la Agenda 2030, eh, en el que estamos obligados a mejorar, a mejorar por, y avanzar en la inclusión del alumnado con discapacidad. Así que eh, creo que con esto, pues no sé si hay algo, Nuria, que deba añadir. Pero con esto pues, eh, voy a dar la palabra a Linda, que es quien de verdad uh, tiene muchas cosas que contaros y de enorme interés. Thank you very much, Linda. We really appreciate your contribution to our best comprehension of uh, the, the, in, the inclusive education. And it's your, it's your time. Thank you very much. Okay, can you hear me? Is that good, good enough? Okay, thank you. So it's really good to be here. Thank you for inviting me. I've learned a lot about what's happening in Spain. I'm very happy to take questions as we go along, but it may be easier to wait until the end because of the microphone. Eh, si queréis interrumpir, podéis hacer preguntas a medida que ella hable, o si no, esperar al final por el micrófono, porque a lo mejor hay que hacerlas con el micro. But if there is anything urgent, Then that's fine. You can ask as we go. Pero si tenéis alguna pregunta urgente, pues la, la hacéis interrumpir. Okay, so the, um, the first thing to say is that in the United Kingdom, we also have this very complicated context whereby we have four nations, um, all belonging to the United Kingdom. So the policies in each of the four countries are different but similar. En el Reino Unido también tenemos un contexto político complejo en el sentido de que el Reino Unido está formado por cuatro naciones distintas, cuyas políticas son por un lado diferentes y por otro lado parecidas. Um, I'm uh, mainly going to I'm going to be talking about England although the other countries do have similar policies. Voy a referirme concretamente a Inglaterra aunque el resto de las naciones, como digo, tienen políticas parecidas. But even within England, we have regions and um, smaller local authorities, and we have this same issue that there are many differences between one area of the country, another area of the country, between different local authorities. Y también incluso dentro de la propia Inglaterra hay, hay zonas, está subdividida en, en zonas más pequeñas que presentan algunas diferencias. So in England we've had legislation law since 1976 which promotes inclusive education. 
Desde el año 76 tenemos en Inglaterra legislación para promover la educación inclusiva. Different governments from 1976 until now have given inclusive education different priority. Y los distintos gobiernos que se han sucedido desde el año 76 hasta ahora han considerado la educación inclusiva una prioridad. But our basic approach to education in England since 1976 has been that every school should be for every child in that area. So, um, regardless of ability, disability, ethnic origin, health needs, all characteristics, the stated national policy has been for 43 years that every school should be for every child. Y el enfoque básico que se ha seguido desde el año 76 durante todos estos años, 43 años, ha sido el de la inclusión, es decir, que cada escuela es eh, para cada niño, independientemente de sus características, de sus orígenes étnicos, etc., o de sus características propias personales. O sea, todas las escuelas son para todos los niños. And I think, from um, what I've learned, that probably in Europe, England does have the most inclusive school system. Y por lo que yo he podido leer, eh, me parece que Inglaterra en Europa es el país que tiene un sistema más inclusivo. Although I was in Portugal last year, and they seem to be making a lot of progress. Aunque estuve en Portugal el año pasado, y creo que el sistema es muy parecido al inglés. Okay, so just a little bit about myself. I'm, I am a teacher by profession. I, w I was a teacher for 16 years, um, and I've worked in mainstream schools, special schools, with very young children and post-16. Eh, he sido profesora durante 16 años en todo tipo de centros escolares, escuelas ordinarias, de primaria, secundaria, guarderías, y también el equivalente del bachillerato en España. I have worked all over the country, but mainly in London. He trabajado por todo el país, pero sobre todo en Londres. So in um, 1986, I was elected as a politician to my local area, um, my local authority in London called Newham. Y en 1986 fue, fui elegida como política en este distrito de Londres que se llama Newham. And um, I led the policy of inclusive education for disabled children. Y lo que he hecho ha sido dirigir la política de inclusión educativa para niños con discapacidades. And um, during eight years, I led the education system, and during that period, we closed six special schools that were just for children with disabilities. Y en esos ocho años cerramos, how many, six? Six eh, cerramos seis yeah. centros escolares que eran de educación especial. This was possible because in Newham, which is in the east of London, um, and it is a very diverse area, so we have um, English heritage people are in a minority, so we have people from all over the world from every continent um, and we now have people who are third, gener third generation immigrants, mm -hmm. so very diverse. Eh, tengo que decir que este distrito de Newham en, en Londres está en el este de Londres y tiene una enorme diversidad porque la, la, la población de origen inglés es una minoría. La mayoría tienen otros uh, orígenes distintos de todos los continentes. Y tenemos inmigrantes de tercera generación. Um, because, and, and for example, we have 104 languages in our schools, in our community. Se hablan 104 idiomas diferentes en, la, en las comunidades escolares de Newham. And so, in this context, the debate about including children with disabilities made sense because we already had a very diverse community. Y en este contexto tenía sentido el debate sobre el cierre de las escuelas especiales por la diversidad enorme que ya teníamos de por sí. 
Okay, so I've already said that we had um, a very good context. There had been much work for many years on anti-discrimination in terms of race, sex, sexuality, um, and social class. And people therefore understood very easily that it was wrong to segregate children on the basis of disability. Como digo, ya desde hacía años se llevaba trabajando en la antidiscriminación por razones de raza, de sexo, de clase social. Y había ya una conciencia clara de que estaba mal discriminar a los alumnos eh, por razones de discapacidad. And at that time, so um, in 1982, my first child had been born with Down syndrome, my daughter, and there were many parents with very young disabled children who wanted them to be included. Y en aquella época, en 1982, nació mi hija con síndrome de Down. Y ya entonces vi que había muchos eh, padres jóvenes con hijos que tenían discapacidades y que necesitaban políticas inclusivas. I think the parents were um, motivated and um, felt powerful because of what I'd already said that the environment was very diverse. There was a very high priority to diversity and equality and anti-discrimination. And in that context, parents felt empowered to say, we want our children to be included. En aquella época, como he dicho, a causa de esta diversidad y la, y la política antidiscriminatoria que se había seguido, los padres se sentían empoderados, se sentían mm, fuertes para poder eh, pedir este entorno que admitiera la diversidad eh, por las políticas antidiscriminatorias que ya se habían seguido. And so during a period of um, about 10 years, a lot of work took place to transfer the resources from the special separate system to the mainstream system. Y durante 10 años se hizo un enorme esfuerzo para trasladar los recursos que se habían invertido en el sistema de educación especial al sistema de educación ordinario. In many ways it was a um, fairly straightforward process. Um, there were complications and challenges, but in general, it was a very straightforward process. Y tengo que decir que en general fue un proceso bastante simple, aunque hubo algunas dificultades, pero fue bastante simple y directo. And that was because the national law for 40 years had said inclusion was right. Um, we had the um, international conventions being passed, which said inclusion was right. Um, and um, there was a very powerful feeling that it was wrong to segregate children on the basis of disability and special needs. Y todo esto era por la legislación nacional, que llevaba ya 14 años en vigor contra la discriminación. Eh, también por la firma por parte de mi país de los convenios internacionales contra la discriminación y un sentimiento generalizado, como he dicho, de que era un error discriminar a los niños por sus discapacidades. And so, because I haven't got very much time, I'm going to just share with you my reflections on what works to create inclusion. Y como no tenemos mucho tiempo, simplemente voy a compartir con vosotros mi, mis ideas de lo que significa y cómo se puede llegar a la inclusión. So I think the key ingredients are these, these points here. So um, ethics or values, the curriculum, the other children and how they include their, their peers, um, planning, having... Um, holistic planning, integ integrated planning, yeah. and all of the professionals and parents and young people working together. Esos son los ingredientes principales. El primero se refiere a los valores éticos, el segundo al currículo, luego los amigos semejantes, los, los pares, eh, tener un plan holístico o integral y la posibilidad de trabajar todos los interesados juntos, los padres, los profesores, las autoridades... 
Okay, so in terms of values, um, this is really about the morality of segregating people on the basis of socially constructed criteria. En términos de valores éticos, tienen que ver con los principios morales que van en contra de la segregación de los niños en determinada comunidad escolar. And I think what we already had in Newham and what we continued to create was the concept that every child is welcome in every school. La idea principal es la primera. Todos los niños son bienvenidos en cualquier centro escolar. And that all schools want all children to be there. Y que todos los centros escolares quieren que todos los niños vengan. And that there was a very strong belief in that everybody has equal value and equal rights and a strong belief in equality. Y luego también esta creencia fuerte en que mm, hay una igualdad de derechos. Todos tienen los mismos derechos. So, if this exists, the rest is easy. Si esto está, el resto es fácil. Because if, if the... Um, if the politicians and the senior officials and the head teachers in schools really believe this, it means that they then find out how to do it. Porque quiere decir que si los políticos, los directores de los centros, los profesores creen esto, eh, eh, se trata simplemente de encontrar el camino para realizarlo. So this po photograph is in a, a primary school. And you can see there's a, a young child there who has very severe disability and the other children are clearly um, very happy to include them. Aquí tenemos una fotografía tomada en un centro de educación primaria. Vemos un, un niño con una discapacidad severa y el resto de los niños están acogiéndolo con normalidad. So in terms of the curriculum, if, if there is a very strong belief in inclusion for everybody, then the whole of the school's mission is to make sure that the curriculum is accessible for everybody. And um, in, in English we call this differentiation. <coughs> so as a teacher, it's about thinking about what is the core knowledge and what are the core skills that I want my students to obtain by the end of this lesson or by the end of this term or by the end of this year. Entonces, esta creencia en la inclusión a lo que lleva es, al, en términos de currículo, a la aplicación de lo que nosotros llamamos la diferenciación. Es decir, hay alguien que, cuya responsabilidad es ver cuáles son los, los conocimientos, el núcleo de conocimientos o el núcleo de habilidades que quiero que mis alumnos adquieran al final de este curso escolar o de este periodo de enseñanza. So it's not about the child with the disability being there and just being there. It's about how do we make sure that what is happening every day in every lesson is giving them a high quality education. O sea, que no se trata de que el niño con discapacidad esté ahí y ya está, sino que realmente reciba una educación de calidad. And so it's about blending the, the um, core knowledge and skills for each lesson with an individual child's personal objectives for learning. Se trata, por lo tanto, de mezclar el núcleo de conocimientos a adquirir con eh, los objetivos personales y particulares del alumno que tiene necesidades o discapacidad. So moving on to the importance of the other children and friendship. Si sí, ahora hablamos de la importancia de los otros niños, de la amistad en el fondo. In my experience, children are instinctively inclusive. If we watch um, a group of very young children, two and three year olds, four year olds, they haven't learned prejudice and they haven't learned discrimination and they instinctively want to be inclusive. 
eh, si miramos, por ejemplo, los, eh, según mi experiencia, los niños pequeños de dos, tres, cuatro años mmm, no, no tienen prejuicios y instintivamente son inclusivos. But what happens often adults teach those children gradually to have prejudice and to discriminate. Pero lo que ocurre muchas veces es que son los adultos quienes enseñan a los niños a tener eh, prejuicios y a discriminar. And so it's really, really important to go back to my first point that it's that the whole school community has to believe in inclusion. So that we're teaching the children, or we're, we're, not, we're not stopping them being inclusive, that we are making it clear that um, difference, we're all different, everybody's different, everybody has needs, we have different needs and we have different difficulties, and it's not that some people have difficulties, we all have difficulties and differences, and that we're all here to help and support each other. Mm -hmm. Por lo tanto, es muy importante volver al primer punto que comentaba. Se trata de una actitud global de toda la comunidad escolar y de tener todos claro que eh, todos tenemos necesidades diferentes. No hay nadie que no tenga dificultades, no hay nadie que no, tenga, que no presente diferencias. Todos las tenemos. I mean, what, what we've learned is that if we separate children um, because they have particular disabilities and we put lots of children together who have language difficulties or behavior difficulties or mental health problems then we are preventing them learning from each other y lo que hemos visto es que si separamos a los alumnos que tienen problemas de aprendizaje problemas de lenguaje o cualquier tipo de problemas les estamos dificultando el aprendizaje de los demás. So one one um, technique that has been used in in England for many years is called circles of friends, and it's a way of um, enabling the peers to positively support and include their disabled classmates. Y hay una técnica que se está utilizando desde hace muchos años en el Reino Unido que es la del círculo de amigos, que consiste en crear un círculo o un grupo de niños, de amigos, que eh, tienen esta actitud inclusiva con los niños que tienen eh, dificultades o discapacidad. It's also very important that all of the parents of all of the children in the school understand that the school is inclusive. Y es muy importante que los padres entiendan esta política de inclusión escolar. And that their children will be being encouraged to include and be friends with children who have differences. Y que sepan los padres que se va a animar a sus hijos a tener relación con estos niños que tienen dificultades. So this photograph, um, that's my daughter. Esta es mi hija, la fotografía. Who's now 36. <laughs> Ahora tiene 36 años. Um, and this is a group of her current friends. Y este es un grupo de sus amigos actualmente. And this one um, she met when she was three years old at school. Y a esta la conoció cuando tenía tres años en el colegio. So she has friends that she's made. So normal friendships. People that she met at nursery, primary school, secondary school and college are part of her circle of friends. Como ocurre normalmente, o sea, arrastras amigos desde la guardería a lo mejor, ¿no? And this one is her flatmate. Y aquí tenemos la compañera de piso. Sí. <laughs> okay, so <coughs> the next issue is that we have um, developed across the across England and in fact across the UK, a um, very sophisticated mechanism of planning which is based on person-centered planning. Y hemos desarrollado en Inglaterra, en realidad en todo el Reino Unido, un plan muy sofisticado, un plan integral. So for children who have what we call high needs, complex needs, the most severe needs, about 2% of the school population, para los niños que tienen, que son alrededor de un 2% de la población escolar, los que tienen necesidades 
mayores o complejas, necesidades complejas. The law says that they have to have um, a person-centered plan. La ley dice que tiene que tiene que existir un plan centrado en la persona, which is developed with the young person or the child, their family, their teacher, and any other professionals who work with them. Y ese plan tiene que ser desarrollado por el profesor, por la familia, por el propio alumno y por cualquier otro que integre la comunidad escolar. So the plan is completely individual to that child or that young person. It um, talks about their history, their issues, what their strengths are, what is positive about them, and then it goes on to describe the outcomes for them in terms of life outcomes. So as children get older, we start to plan for employment, independent living, friendships, and good health. Eh, ese plan individual mm, tiene en cuenta cuáles son las fortalezas, las necesidades, la historia particular de la persona y cuáles, cuáles son los resultados vitales que se quieren alcanzar en términos de empleo, de vida independiente, etc. So the plan has um, objectives and outcomes that are about the whole of life as well as academic objectives. Es decir, que los resultados son tanto vitales a lo largo de toda la vida como académicos. And we have, um, the law says that we must plan from the age of 14 for employment, independent living, friendships and community participation. So it's statutory in law that we must plan for life outcomes. Y eh, estamos obligados legalmente a iniciar esta planificación para los resultados vitales y académicos y de empleo a partir de los 14 años de la persona. And then finally, um, very much connected to planning is that professionals must work together. So one of the major problems of the segregated system was that it was very much based on what we call the medical model of disability. Eh, eh, o sea, lo más importante quizá es que todos los profesionales deben colaborar, deben trabajar juntos y en el sistema de segregación esto no ocurría porque era un sistema orientado a lo médico. And so we had educational psychologists, therapists, teachers, etc., etc., with their very strong view on diagnosis and treatment rather than how do we support this child or this young person to have an ordinary life. Y el centro de atención no era eh, ayudar para establecer un, una experiencia, un, 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 un proyecto vital ¿no? para el estudiante, sino era eh, el trabajo de los educadores psicológicos, de los terapeutas, y de los profesores centrado en términos de diagnóstico, de tratamiento. And so it's really important that professionals all work together with the family and the young person to um, agree outcomes and objectives. And then everybody works together to implement the plan and work out the strategies that they can support to achieve the outcome. So, If the young person is going to go to work, get a job when they leave school, then for the professionals, then what they now have to bring is, what can I do to help this young person to go to work? Rather than what used to happen was a long description of their difficulties and disabilities without any view to how can they lead an ordinary life. Mm -hmm. Es decir, se trata de, de adoptar una perspectiva distinta por la cual los profesionales colaboran con la familia, con la persona joven también, para tratar de aplicar este plan que está formado por una serie de estrategias. Por ejemplo, si pienso que esta persona va a trabajar o va a tener que trabajar después de la edad escolar, ¿cómo le voy a poder ayudar a hacerlo? O sea, no se trata como antes de hacer una descripción muy elaborada de todos los problemas y dificultades, sino de cómo ayudar. Ok, so that is um, a summary of my reflections of 
nearly 40 years um, of what works to include children with disabilities. It's good practice for all children. If we differentiate the curriculum well for the most disabled children, then all children get a better education. It also um, means that everybody grows up understanding the importance of diversity and equality. Mm -hmm. Y este es un poco un resumen de mis reflexiones a lo largo de 14 años sobre eh, cómo, cómo llevar a cabo este, este plan, esta filosofía con todos los niños a través de ese principio de diferenciación para poder ofrecer la mejor educación posible para todos. I think um, inclusive education is a really important issue for the future of our planet. I think that the more we learn to live together in harmony, the more we understand difference, the more we challenge prejudice and discrimination, the better for our future. Y pienso que la educación inclusiva es muy importante para el futuro mismo de nuestro planeta en términos de luchar contra cualquier prejuicio y discriminación. Yeah. So, um, as in Spain and across the, the, across Europe and the world, we've got many challenges to these ideas, um, which is why it's really important that we continue to push for inclusive education. It's something we can do, and I think that its benefits are much bigger than the narrow focus on what happens in schools. Mm -hmm. Eh, yo creo que tanto en Inglaterra como en España, como en todos los países, nos tenemos que enfrentar con muchos retos contra la educación inclusiva y tenemos que hacer fuerza contra una visión estrecha de la educación. Ok, so I'm happy to take, um, bueno, si questions te, and tenéis con... preguntas, estaré encantada de contestar. Hola, buenos días y gracias. Eh, yo te quería preguntar que ese plan... Eh, si podías eh, hablar un poco de ese plan, cómo, cómo se montaría, cómo se... Eh, las, aparte de los ingredientes, ¿qué cosas serían...? Eh, muchas veces eh, hacemos un plan, pero mm, no sabemos cómo enfocarlo. Aunque tengamos los ingredientes, no sabemos... Porque eh, lo miramos desde nuestro punto de vista, pero hace poco estuve en unas jornadas de, que hizo Pablo Pineda y decía que esa mirada hacia, hacia los niños que tienen dificultades muchas veces es de pena. Y, y claro, ese compañerismo yo creo que nos tiene que, aunque sea de ayuda, no tenemos que tener esa mirada. De, de pena hacia ellos porque ellos lo perciben también esos niños que encontramos por la calle y que lo, les hablamos como si fuesen eh, niños que nos enteran si sí, esa mirada tiene que ser otro tipo de mirada absolutely I think we we, um, we have to move from seeing a group of people as having labels, you know, these are the disabled children or these are the learning disabled children and therefore we can treat them differently and they deserve our pity and they deserve something different. What we've managed to achieve over many years is they have to be seen as normal. Disability is a normal part of life. Most of us, if we live long enough, will become disabled. Disabled is no a normal part of the human continuum. And we have to see everybody as equally valued, equally valuable with a contribution and plan for them to have an ordinary life, to do the things that they would be doing if they didn't have a disability. Eh, efectivamente, o sea, lo más importante es evitar las etiquetas. Mm porque de las etiquetas viene esa mirada de lástima, de, de pena. Entonces, se trata de, de, de ver que la discapacidad es normal. O sea, que si vivimos un tiempo suficiente, todos, más o menos, vamos a sufrir discapacidades. 
Por lo tanto, la discapacidad es normal. Se trata de, de dar el mismo valor a todas las personas, independientemente de sus capacidades, y luego, sobre todo, de establecer un plan que permita a estas personas tener una vida normal. Could you give us an example of how you organize lessons? Like in the, for example, you are in the third of primary and you want to teach uh, children about multiplications or any, any topic and then you have one or two students that cannot follow the, cannot do the same activities as the other children. Would you have a, another teacher with you or, because here we have one teacher for 25 children. And uh, if there is a student with, or two or three students with um, need, special needs, but not severe special needs, they um, go out the, um, with a, a psychologist for some hours, and I think they don't do all the activities with the other children. So, but we, we need more teacher, like more than one teacher, I, I suppose, to do that. Yeah, it's a lot of lot of things in that question. So, um, oh, to see if you yeah. understand. Bueno, la, la pregunta era, ¿qué, cómo, se, ¿cómo se lleva esto a cabo? Por ejemplo, en una clase de tercero de primaria, si se quiere enseñar a multiplicar a los alumnos y a lo mejor hay uno o dos que no pueden seguir esa explicación, ¿qué es lo que se hace? Porque aquí más o menos la, el ratio es de uno por 25, profesor por 25 alumnos, entonces normalmente estos niños tienen que salir con un psicólogo o un profesor de apoyo, eh, lo cual significa que sube el, el ratio de profesor por alumno, que es lo que hacen en el caso de ellos. Esa es la pregunta. Yeah, um, it is possible for every child to be in a classroom all of the time. It is possible if all of the ingredients that I described are present. So if if the teacher is confident, experienced, has the right support, it is possible to differentiate the curriculum for all children. So I think the starting point of differentiation is every child is different. I think it's wrong to think that every child in a group is at the same level, even though that is how our system kind of works. You know, if you're in grade one, you're all at the same level of ability. That's never, never the case. So you've got to start with how do I, if, if today the lesson is about multiplication, what have we done before? What do we need to do next? And then think about the, in, so the plan, a plan for a child with high needs will have in it their numeracy targets. Okay, every child will have a numeracy target. And for a child with very high needs, it might just be more or less, the concept of more or less, or, you know, very basic mathematical concepts. And for the most able child, it will be a very complex aspect of multiplication. And so it's how to plan the lesson starting at the very simple basis and building up for the most able children. So in terms of resources, I said that we closed the special schools. So we had a lot of money to put into the mainstream system. So each individual child's plan will say what support they need. Now the support is not about the child's needs it is about the school's needs and the classes needs because a vet, my daughter never had additional support throughout her whole school career because she went to very inclusive schools with very high quality teaching if she had gone to another school they w may have asked for a full-time assistant so it's quite complicated but in the system there are The money that used to be in the special system is now in the mainstream system and that provides additional support in schools but also professional support for schools. 
La cuestión es, eh, primero de todo, que estén ahí estos ingredientes de los que hemos hablado. Segundo, que el profesor sea alguien que tenga experimentado, confianza en sí mismo, que sepa llevar a cabo esta diferenciación en el currículo, teniendo en cuenta que cada niño es diferente. Porque tendemos a pensar, por ejemplo, que en tercero de primaria todos tienen el mismo nivel y eso tampoco es verdad. O sea, cada niño es distinto. Entonces, imaginemos en la clase sobre multiplicación. Pues lo que habrá es que planear eh, con antelación esa clase y entonces establecer unas, unas tareas o, o unas metas muy básicas para los niños que tienen una discapacidad severa. Por ejemplo, el concepto de más o menos... Y luego, para eh, los niños que tienen aún altas capacidades, establecer metas más difíciles, más sofisticadas. En cuanto a recursos, al haber cerrado los centros especiales, ese dinero que se gastaba en los centros especiales se revirtió en los centros ordinarios y, por lo tanto, se pudieron hacer estos planes individuales. Se trata de apoyar no a los niños, sino a los centros escolares. Dice que, por ejemplo, su hija no recibió ningún apoyo especial a lo largo de toda su escolaridad. O sea, estaba siempre dentro de la clase, eh, atendida igual que los demás. Lo que pasa es que para eso hace falta un, un centro de alta calidad. Eh, pero esto se ha visto ayudado por todo ese dinero que... que se quitó de los centros especiales y se llevó a los centros ordinarios. If I can give you an example from my daughter's case when she was in secondary school, so at the age of um, 15, 16, in, um, in our schools, children um, do less subjects, so they'll do English, maths, Um, some arts, some humanities, etc. And she did history. And the class was studying the Second World War because we always do the Second World War in history at that stage. Her teacher realized that her grandparents and probably other family members would have been in the war. And so she did a project which was getting photographs from her grandparents and other relations and putting them in a... and getting them to speak about their experiences. So that was a differentiated activity. And then another girl in the class had much more complex needs and hers would have been about the sounds and the smells of the time. Un, un ejemplo de, relacionado con mi hija, cuando estaba en secundaria, tenía unos 15, 16 años, en, en Inglaterra, en, en educación secundaria, tienen muy, muy pocas asignaturas, eh, matemáticas, lengua, en, y ella estaba dando historia. Entonces, a esa edad se da la Segunda Guerra Mundial eh, en Inglaterra. Entonces, su profesora se dio cuenta de que los abuelos de, de mi hija y de otros niños de la clase habían participado en la Segunda Guerra Mundial y entonces la actividad consistía en recoger fotografías de estas personas que habían tomado parte en la guerra y hacer una especie de dossier. Luego, había otra alumna con necesidades mayores, entonces en este caso se trataba eh, de recoger los sonidos y olores de la época. Schools, schools receive their budget. And within the budget, there is an amount of money for children who don't speak English, children who have special educational needs, children with physical disabilities. And it's up to the school to arrange how they use that money. But in addition, if a child has a plan which says they need even more support, then that comes to the school. But that depends on the school as much as the child. So if a school is not confident, and doesn't have the experience, they may need more support than a school that has had lots of experience. Bueno, se trata de eh, no, no de organizar actividades distintas. Todo depende también de cómo se asigne el presupuesto escolar. Entonces, hay que ver cuántos niños tienen necesidades 
especiales, por ejemplo, porque no hablan inglés o, o porque necesitan algún tipo de actividad eh, especial. Y entonces lo que se hace es crear un plan. O sea, lo que se trata es, con ese presupuesto, de, de crear un plan. Entonces, también dependerá de la experiencia y la competen las competencias que cada escuela tenga en la distribución de ese presupuesto. Sí, eh, gracias por la conferencia. Eh, una breve reflexión. Eh, quizá está un poco a nivel teórico, pero bueno, yo creo que una de las barreras principales que tiene el avance hacia la inclusión es de tipo eh, conceptual o más bien de qué idea… Para... Yo haría esta pregunta a todo el mundo, fundamentalmente a las administraciones de las comunidades autónomas. ¿Para qué está la educación? ¿Cuál es el objetivo fundamental de la escuela? Entonces, si analizamos esta pregunta, vemos que hay eh, unas respuestas muy dispares. Y, por ejemplo, en mi comunidad estoy convencido que la Administración piensa que la escuela está para enseñar lengua, matemáticas, preparar para a ver, planear eh, las necesidades económicas eh, y preparar a los niños hacia allá. Eh, si Angela Merkel sube, vamos a estudiar alemán. Si eh, la Ribera del Duero ha vendido botellas de vino a China, vamos a poner el chino en las escuelas. Y entonces yo creo que habría que preguntarnos para qué, para qué está la escuela. Y una vez que nos pongamos de acuerdo, está definido en la normativa, pero no sé por qué esa, esa conceptualización que hacen los preámbulos de todas las normativas, de todas, no sé por qué no cala en el, en el fondo de los centros educativos y, y sobre todo en los de secundaria. Entonces, eh, no sé, yo pienso que, no sé si en Inglaterra hay una uniformidad, por lo menos en el sentido de, estamos para esto, la escuela está para esto. Yo creo que ahí, si nos pusiésemos de acuerdo y realmente eh, interiorizásemos para qué está la escuela, y todos a una hablaríamos el mismo idioma. I think that education is one of the areas that politicians still have control over. So there's not much control over the economy anymore. We've got international um, systems now controlling much of the, economic, the political world. And so education is one of the areas that politicians have still got some control over, which is why um, when you have a different political ideology, schooling changes. And certainly in, in our country, since 19... 45. We've gone from very left-wing ideology that's about inclusion and comprehensive and education is to um, educate our children to be equal and supportive and to make a better world cooperative. Um, and then we lurch to another time where it's about creating fear and division Um, and so we've gone, and I think that's common across Europe. So in Britain at the moment, we are in a very bad place politically. We have a government that is very right wing and thinks education is to teach children mathematics and to instill the ideology of, um, it's the ide ideology of fear that if you don't pass and get these grades, you're not worth anything. Um, but like always, we have a very divided country, so half of the population think education is to teach children to be nice people <laughs> and to support each other, and that education should be about um, understanding the world, understanding the challenges, and how we're going to improve. And the other half think it's about getting the grades and getting as much money as you can when you get a job. Eh, bueno, yo creo que un, un, uno de los problemas es que la educación es uno de los pocos ámbitos que está bajo el control de los políticos todavía, porque la economía ha escapado del, del control de los políticos. Entonces, eh, depende la educación, el sistema educativo, de la ideología que domine un país en un momento determinado. 
en, en mi país, desde 1945, hemos pasado de una ideología de izquierdas, inclusiva, eh, que pretendía la, la igualdad, el apoyo, el hacer un mundo mejor, a una ideología del miedo y de la división. En este momento, el Reino Unido es políticamente un sitio malo, de, eh, dominado por la derecha, donde lo importante es aprender matemáticas, etcétera, con un, una ideología que promueve el miedo. Si no apruebas, significa que no vales. Eh, es un país dividido entre aquellos que piensan que la educación sirve para que la gente eh, aprenda a ser, eh, a, ser, a ser solidaria, a no discriminar, y otros que piensan que la educación a lo que tiene que conducir es a conseguir buenas notas y a hacer ciudadanos que ganen dinero. Which is why pushing forward on inclusion is really important. Y por eso la educación inclusiva es tan importante. Hola, mi pregunta es un poco cómo se gestiona la transición de primaria a secundaria. Aquí nos encontramos que al terminar la primaria muchas veces los niños cambian de centro y ese círculo de amigos que se forma de, de, bueno, de una forma natural pues se rompe. Me gustaría saber un poco cómo es esa transición y cómo funciona ese círculo de amigos inicial. If children go to their local school, then they will go to secondary school with their friends, ¿no? Ya, yeah. o sea que eh, lo que pasa allí es que cuando pasan a secundaria pasan con sus amigos en el colegio de en el colegio local. And if that's not possible, then it's it's about making sure that you have a very good plan in place as to what will happen and to build a new circle of friends. Y en todo caso se trata de tener un plan para construir un nuevo círculo de amigos. Hola, muchas gracias por la ponencia. A mí me ha llamado mucho la atención que ha dicho que el proceso fue sencillo. Y yo creo que, que aquí estamos, bueno, por lo menos planteando ese cambio de modelo y yo no soy especialista en la materia, pero escucho a profesionales pro educación especial y pro modelo más inclusión para todos y todas y encuentro argumentos muy poderosos en, en ambos discursos. Y sobre todo entiendo mucho el profundo, la profunda sensación de miedo que hay entre las familias a que en esa transición sus hijos e hijas pierdan apoyos, pierdan recursos y se vean perjudicados y perjudicadas. Entonces, sí me gustaría que hablase un poquito de las dificultades que ha reconocido que hubo en ese proceso y cómo las solventaron. Gracias. I think I said in my presentation that in Newham we had the right conditions. We had a highly developed understanding of equality and diversity. And I think I gave the leadership and gave a very powerful message that it is ethically wrong to segregate people on the basis of difference. We only need to look in our recent history and what's going on across the world that segregation on the basis of social differences is evil. Yo creo que la clave es lo que he dicho al principio y es que en, en mi distrito, en Newham, lo que había era ya una, una, una creencia muy firme en lo, lo equivocado de la segregación en todos los sentidos. Y, y lo importante de, de dar el mismo valor a todas las personas. Yo creo que esa es la, la cuestión más importante. Es un tema de liderazgo al final en la comunidad. And that, that's why I, I can't stress enough that the moral argument is, is 90% of the problem. <coughs> when, when we have um, arguments to support segregation, if we look at all of the points in history where segregation by race has been justified or by sexuality, the arguments are the same. 
that people are different and they therefore need different, or it's simply wrong that, you know, they simply uh, um, shouldn't exist because obviously there are strong arguments for euthanasia of disabled children. So we have to really take this as a serious social issue that segregating people on the basis of socially constructed criteria is an evil. If we can get there and we can get people to understand that and work towards inclusion, that's why I say then it is easy. But you've got to get to the point of people understanding why segregation is wrong in the first place. Eh, si, si hay una, una creencia compartida de que la segregación es un mal moral eh, en un 90% de la población, por eso digo que en ese caso la transición es fácil. Si, si, por ejemplo, miramos atrás y vemos los casos de segregación por raza, por sexualidad, a lo que han llevado finalmente, porque es fácil acabar apoyando la eutanasia de niños con discapacidad, entonces eh, se trata de construir la creencia contraria y ver que es un mal moral. Uh, and I think that... It, it is about leadership because parents are pawns in a, in a, in a game in a way. They, they listen to some professionals who think segregation is better and then they listen to people like me and, and they hear different um, arguments. And if inclusion isn't well developed, then they're going to be frightened for their child to go to a mainstream school because it isn't going to welcome them. But when, when, we had in, when we were beginning to have inclusion in Newham, nobody wanted special education because they were confident that it would work. Por eso digo que es una cuestión de, al final de liderazgo, porque si no los padres eh, están arrastrados por unas tendencias o por otras, en contra o a favor de la segregación y no saben qué pensar y les puede dar miedo eh, una escuela inclusiva. Hola, buenos días. Bueno, gracias por venir. Gracias por venir y asistir. Eh, simplemente quería preguntaros si en vuestro proyecto de inclusión también habéis tenido en cuenta a alumnos que, por las circunstancias que sean, tienen problemas de comportamiento o no quieren estudiar. Y entonces, eh, si lo habéis tenido esos casos y se ha sido favorable y habéis conseguido la inclusión con el resto del aula. So, you're the first person who's mentioned behavior. <laughs> eres, eres el primero que ha mencionado la conducta. So, this is a big discussion and it, so behavior difficulties is really in two areas. So, behavior difficulties can be in children with autism or behavior difficulties can be in children who are just disaffected. Okay. Um, in my experience, disaffected children are disaffected because school is not relevant to them and for the reasons that our colleague over here described. So when we have had periods in history, in recent history, when the ideology has been very pro-inclusion, behavior difficulties reduce dramatically. Behavior difficulties increase when the curriculum is narrow, when there is pressure to achieve grades, and you're made to feel worthless if you can't achieve. For children with autism, if we employ the correct pedagogy, we don't have behavior difficulties. Los problemas de conducta pueden deberse, por ejemplo, a, a casos a opuestos de autismo o de desafección con la escuela. Entonces, eh, si, si, si la filosofía imperante es la de la inclusión, normalmente esa desafección baja mucho. Mientras que si estamos en un periodo en que la ideología es estrecha, es la de las notas, la del éxito escolar, entonces la desafección de los alumnos aumenta. Y en relación con el autismo dependerá también del sistema pedagógico o de los recursos pedagógicos 
que se apliquen, pero en principio no tiene por qué ser un problema. El círculo de amigos círculo surge, eh, es cambiante, o sea, varía a lo largo del curso o de los cursos. Y si este círculo de amigos también se trabaja en ese plan de actuación. In very inclusive schools, it happens naturally. So, um, for example, when my daughter was three, the head teacher introduced a little girl who was new to the country. She came from Bangladesh, she didn't have any English, and she gave my daughter the responsibility to look after her. That one thing gave her status among the other children and her circle of friends developed because the school, that's how the school was. But if a school hasn't quite got to that level, then you can purposely build a circle of friends, which all it means is that you talk to the other children about their classmate who needs additional support and they volunteer to support them. And then usually it develops organically. Depende del tipo de centro escolar. Si son muy inclusivos, este círculo de amigos ocurre con naturalidad. Por ejemplo, en el caso de mi hija, cuando ella tenía tres años, llegó al mismo centro una niña de Bangladesh que no hablaba nada de inglés. Y entonces la profesora responsabilizó a mi hija del aprendizaje de esta niña de Bangladesh, lo cual le dio a mi hija estatus entre los demás niños de la clase y eh, su círculo de amigos creció con naturalidad. Si no es así, se puede construir también, es decir, hablar al resto de los niños de la clase, pedir si hay algún voluntario para constituir este círculo de amigos del niño que tiene dificultades. Que en Inglaterra hay eh, colegios de secundaria que se llaman grammar schools, que son, eh, grammar schools are for students who get the, the best results in primary school, I, I guess, no? I, eh, los grammar schools son para los que sacan mejores notas en primaria and then they have eh, comprehensive schools otro tipo de escuelas que, de secundaria que son para los alumnos que sacan not notas más bajitas y what do you think about, about that? About that, system. That, that system is in grammar, grammar schools. schools and comprehensive schools? 90, 90 plus percent of schools in Britain are comprehensive there are a few grammar schools um, which They're inclusive as long as they can take children with physical disabilities, etc., high functioning autism. And again, it's one of those topics that half the country want to get rid of them and they're very unpopular on the whole. Grammar schools, huh? Yeah, very unpopular. Yeah. Eh, la gran mayoría, más del 90%, son comprehensive. Y las grammar schools, que son est estos para los alumnos que obtienen mejores resultados, son muy pocos. Eh, pueden ser inclusivos también, pero son muy poco populares, o sea, tienen muy poca aceptación social y al final se está pensando en deshacerse de ese sistema. We have a um, very, very small number of children go to private schools. I don't know what it is in Spain, but we have a very small number in private where parents pay. Y tenemos un número muy pequeño de colegios privados donde los padres tienen que pagar. Un número muy pequeño. Thank you very much, Linda and Silvia. Um, uh, your words and experiences very inspired, inspiring for us, and uh, we have a lot of work ahead. <laughs> But uh, this uh, kind of uh, experience encourage, encourage us. So thank you very much for coming and explain your, your experience. Um,